ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ போன வீடியோவில் அதோட பேசிக் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் இன்னொரு டைம் நம்ம ஒரு ரீகால் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அப்படின்னா அசல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து எண் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது ஸோ ஆர் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜில் தான் கொடுப்பான் பெர் ஆனமில் தான் கொடுப்பான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நூறுரூபாய்க்கு இவ்வளோ ஆர் வந்து வட்டியாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இதோட அர்த்தம் சரி அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஐனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த அமௌண்ட் ஈக்வல்ட்டு எனது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் இந்த டேர்ம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று என்ன முக்கியமானது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கொடுத்துருப்பானா காம்பவுண்டட் ஆனுவலி காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டட் குவார்ட்டர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் இப்போது காம்பவுண்டட் ஆனுவலி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே எண்ணையும் ஆரையும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை அதே காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு கொடுக்குறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கானா ஆறு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டிவைடட் பை டூன்னு எடுத்துப்போம் ஆரை வந்து ஆறு பை டூன்னு எடுத்துப்போம் எண்ணை வந்து டூ என்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே ஹாஃப் இயர்லி இது போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஏன் இப்படி பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா வருஷத்துக்கு தான் நமக்கு இங்கே பெர் ஆனுங்கிறது அதனால தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன் ஸோ வருஷத்துக்கு தான் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பேன் அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு அதை கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் நமக்கு அது எக்ஸாமில் எத்தனை கேட்குறோன்னா அத்தனை இதுக்கு இதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி ஸோ அதே காம்பவுண்டட் ஹாஃப் ஸோ காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா வட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை இல்லைனா அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அடுத்து காம்பவுண்டட் குவார்ட்டர்லி அப்படின்னா ஆறு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆறை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் ஏன் ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் குவார்ட்டர்லி கால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அப்படின்னா எப்போவுமே ஆர் பெர் ஆனமுக்கு கொடுத்துருப்பான் அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம குவார்ட்டர்லிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் குவார்ட்டர்லிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டிவைடட் பை ஃபோர் போடுவோம் எண் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் என்ன இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தம் மூணு நா சாரி நாலு மூணு மாதம் வந்து இருக்கும் அதனால் ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா சரி பாருங்கள் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் எதனால சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குது எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் வட்டிக்கு வட்டி போடுவோம் அதாவது கூட்டு வட்டி தனி வட்டியை விட எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டி கூட்டு வட்டியில் வட்டிக்கு வட்டி போடுவோம் ஸோ அதனால் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் மொதல் வருஷம் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே அதாவது தனி வட்டியாக இருக்கட்டும் கூட்டு வட்டியாக இருக்கட்டும் முதல் வருஷம் சேமாக தான் இருக்கும் எதனால் சமமாக இருக்கும் ஏன்னா மொதல் வருஷத்தில் வட்டிக்கு வட்டி போட முடியாது ஏன்னா அப்போ தான் மொதல் வட்டியே நம்ம கணக்கிடுறோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு அது வட்டி போட முடியாது ஸோ அதனால் மொதல் வருஷம் ரெண்டுமே காமனாக தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தடுத்த வருஷத்தில் தான் அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகும் இதை மட்டும் மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இனி அப்ரோச் பண்ணலாமா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மெத்தட் தான் ஸோ ஈஸி கேல்குலேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரின்சிபலை வந்து எப்போவுமே தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என் ஆறு வந்து டென் பர்சன்டேஜ்னு நான் எடுக்கிறேன் ஆர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் என் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கும் பார்ப்போம் த்ரீ இயர்ஸ்க்கும் பார்ப்போம் ஓகே சரி ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு
So, if you want to calculate the simple interest in the first year, then you calculate the simple interest in the first year. So, what do you do? 1000 x 10 by 100. If you want to calculate the principal interest rate, then you just calculate it. If you want to calculate it, then you want to calculate it. If you want to calculate it, then you want to calculate it. If you want to calculate it, then you want to calculate it. That's why I want to calculate the amount. So, if you want to calculate 1000 plus 100, then you want to calculate 1100. So, now this is my principal, so I will calculate the compound interest. So, 1100 into 10 by 100. So, what is my amount? 110. Okay, so now my amount is already 1100, now 110. So, 1100 plus 110, what is my amount? 1,210. So, what is my simple interest? Principal minus amount is my simple interest. So, 1,2,1,0 minus 1,000. I will put it in 121. This is compound interest. This is the first method. All of you have to think about it. This method is easy to think about it. So, if you have n is 3, you can do another step extra. If you calculate it, you can do another step. Next, you can calculate the compound interest for the third year. So, what do you do? 1, 2, 1, 0 into 10 by 100. So, what do you do? 1, 2, 1, 0. So, now I will add this amount. So, this is the amount of second year. This is the first year. This is the third year. So, what do I do? Already 1, 2, 1, 0 is there. Plus, what do I do? 1, 20, 1 is added. 1,331 is there. So, amount 1,331 is there. What do I do? Principal minus, sorry, amount minus principal. So, 1, 3, 3, 1 minus 1,000 is equal to 331. So, what do I do? What do I do? So, if you look at 2 years, it's a little easier. 3 years, it's a little lengthy. But we can do this method in this method. So, this method is easier to do this. It's just a percentage. It's just addition and subtraction. So, it's easy to do this. Okay. So, this method is easy to do this method. So, we can do this method in this method. Okay. Now, let's go to the next method. Okay. So, that's P equal to 1000. What do you do? R is equal to the same 10 percentage. So, next do you do? N equal to 2 years. So, that is N equal to 3 years. So, this is the second method. This is the formula method. We have to do the formula. What is the formula? Amount is equal to principal into 1 plus R by 100 whole power N. This is the formula. So, this is the apply. So, principal 1000 into 1 plus r வந்து என்ன 10 by 100 whole power 2 என்ன whole square முன்னால் அப்பா இதை cancel பண்ணா என்ன வரும் இதுது cancel ஆயிடும் so எப்போமே இப்படி 1 plus 1 by 10 இருக்கிறாய் இது நாம் cross multiply பண்ணிக்கலாம் அப்பா என்ன வரும் 1000 into so 1 by 10 அப்படிங்கள் பேண்ண வரும் எனக்கு 10 இதை cross multiply பண்ணா 10 10 plus 1 11 11 by 10 நே கடைக்கு 11 by 10 the whole square so அப்படிங்கள் 11 by 10 into 11 by 10. So, if we multiply and simplify, we don't have to multiply this too. So, we can do it like this. So, this is cancelled. So, multiply and we have 11 into 11, 121. Here is 0. So, 1 to 1, 0. This is the amount. So, compound interest is amount minus principal. So, 1000 minus, sorry. 1,2,1,0 minus 1,000. So, the answer will be 1,21. So, this is n equal to 2 years. That is n equal to 3 years. So, formula is a equal to same 1 plus r by 100 whole power n. That is the formula. So, what do you do? 1 plus r value is 10. Sorry, principal is here. So, the principal is 1,000 into 1 plus r by 100 whole power cube. So, we have already done this simplify. So, 1000 into this simplify, 11 by 10 the whole cube. So, we have done 1000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. So, simplify, we have done this 3 cipher. 3 cipher cancel. So, we have done this multiply. So, we have done this multiply. Uh, 
फार्मला பட் அங்க அங்க இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும். ஏனா இந்த மெத்தட வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தரா இருக்க கூடிய மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ப்ரோசீட் பண்ணுவோம். சோ அதனால இந்த பேசிக் நம்ம தெரிஞ்சிட்டே போவோம். ஓகேவா? அடுத்த மெத்தட் என்ன பண்ணப் போறேனா இதே தான் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணப் போறேன். என்ன பண்ணப் போறேன்னு பாருங்க. சோ இது थर्ड மெத்தட். சோ ஏ இத்தனை மெத்தட் அப்படி சொல்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மெத்தட் அப்ளை அப்ளை ஆகும் சம்ம பொருத்து. சோ அப்ப எல்லா மெத்தடையும் தெரிஞ்சிக்கணுமா? தெரிஞ்சிக்கிறது ஈஸி இல்லையா ஏதாவது ஒரு மெத்தட மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க சோ நான் சொல்றேன் அடுத்த நமக்கு வரக்கூடிய फोर्थ மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஈஸி அது ஈஸியா சால்வ் பண்ணிரலாம் அத மைண்ட்ல வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா சரி இப்போ நான் थर्ड மெத்தட்க்கு போறேன் அதே ஃபார்முலால இருந்து தான் வர போறேன் சோ प्रिंसिपल ஈக்குவல் டு அதே 1000 எடுத்துக்கறேன் n ஈக்குவல் டு 2 r ஈக்குவல் டு 10% ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் க்கு கால்்குலேட் பண்ணு ஓகே சரி இப்போ பாருங்க என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்துக்கோங்க சோ இப்போ அமௌண்ட் தான் எப்பவுமே நமக்கு கிடைக்கும் சோ இந்த அமௌண்ட் प्रिंसिपल انا அப்படியே வச்சிக்கிறேன் 1000 எப்பவுமே प्रिंसिपल எடுத்துட்டு என்ன பண்ணனும்னா கீழ வந்து எப்பவுமே 100 இருக்கும் ஏனா எப்பவுமே இன்ட்ரஸ்ட் கால்்குலேட் பண்றப்ப 100 ரூபாய்க்கு இவ்ளோ தான் கால்்குலேட் பண்ணுவேன் ஓகே 100 அப்படியே இருக்கும் என்ன பண்றேனா இந்த 100 இருக்குல்ல இந்த 100 கூட இந்த 10 ரூபாயை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன வரும் 110 ரூபாய் வரும் इधर एक्स्ट्रा वन अमन याबे उच्च कर कुड़ी नूर रुपा इरक का अभी ना मेले ये नग नूटी पत्र बा अमाउंट के डेको सो ये ना दे ये ना अर्थ तो इब्दी ना ये ना कि इधर वंदे प्रिंसिपल नूर रुपा या इरन दा ये ना के डेके कुड़िया अमाउंट नूटी पत्र बा या इधर इधोड़ा अर्थ ये ना टेन परसेंटेज ना ये ना पार्ट तो नूर रुपए की टेन परसेंटेज ना बार ये ना की इंटरेस्ट एवलो करेक्ट क्यों पत्र रुपए करेक्ट क्यों सो आप अमाउंट एवलो करेक्ट क्यों नूर रुपए कोड़ा पत्र रुपए ऐड पन टा नूती पत्र रुपए दाना करेक्ट क्यों हर दाना इंगे पोटर के सो तेरे पे ये पे येन्नी इक्वल � புரிஞ்சா இப்போ இத சால்வ் பண்ணலாமா இது இது கேன்சல் ஆயிடும் இது இது கேன்சல் ஆயிடும் சோ இது வந்து நம்ம பழைய ஃபார்முலாக்கே வந்துச்சா இங்க நம்ம ஃபார்முலாவே எழுதாம அந்த ஸ்டெப் கொண்டு வந்துட்டோமா சோ எனக்கு மல்டிபிளிகேஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்னா நீங்க இந்த மெத்தடே வெச்சுக்கலாம் அப்ப இந்த சைஃபர் இந்த சைஃபர் இங்க கேன்சல் ஆயிடும் 11 11 121 21 சோ இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு சோ அப்ப காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் प्रिंसिपल அப்ப என்ன வருது எனக்கு 121 கிடைக்கும் ओके वा सो आधे एन इक्वल टू थ्री एस लाइन अपन वो इधे इधा पन्ना पर सो थाउजेंड इनटू वन टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इनटू वन टेन बाय हंड्रेड इनटू वन टेन बाय हंड्रेड सो इधा सिंपलीफाई पन्ना एन कड़क के कुड़ी आंसर थाउजेंड थ्री थर्टी वन ने कड़क ओके वा सो आप अ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी थ्री � मल्टिप्ले சோ இது ஓரளவுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் பட் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் மெத்தட் போலாமா இது ரொம்ப ஈஸியா அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க फोर्थ மெத்தட் என்னன்னா प्रिंसिपल அதே 1000 எடுத்துப்போம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா r வந்து பாத்தீங்கன்னா 10% ஃபர்ஸ்ட் n 2 இயர்ஸ் கேட்போம் சரியா சோ இது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா n 2 இயர்ஸ்னா 2 1 மெத்தட் அப்படினு சொல்லுவாங்க அதே n 3 இயர்ஸ் ஆ இருக்கு அப்படினா 331 method அப்படி சொல்லுவாங்க இத மட்டும் நீ ஆபோச்சுக்கணும் 2131 அதே n 4 ஆ இருக்கு அப்படினா 4641 method இதுக்கு மேல எல்லாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட்ல கேட்க மாட்டாங்க சரியா அத இத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க 21331464 இத மட்டும் மைண்ட்ல நீ ஆபோச்சுக்கோங்க இந்த நம்பர்ஸ் மறக்காம வந்துட்டாலே போட்றலாம் சரி இத வச்சு எப்படி மாம் போடுறது போடலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க प्रिंसिपल எடுத்துக்கோங்க 
இந்த பிரின்சிபலுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தால் என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் டென் பர்சன்டேஜ்னா ஜஸ்ட் ஒரு டிஜிட்டல் தள்ளிடுங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ என்ன ஒரு எனக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ்னா இந்த ஸ்டெப்பை டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் எனக்கு டென் கிடைக்கும் ஒரு 10% பர்சன்டேஜ் போடுறப்ப என்ன வரும் எனக்கு ஒன் வரும் ஸோ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே தேர்ட்டி இங்கே ஒன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வில் பி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டேரெக்டாகவே கிடச்சிச்சு இங்கே அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சு அமௌண்ட்டை ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லை டேரெக்டாகவே கிடச்சிச்சு அதே வந்து ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இயர்ஸ்னு கொடுத்தா ஃபோர் டைம் இதே ஸ்டெப்பாக ஃபோர் டைம் பண்ணுவோம் ஆனால் அது பாயிண்டில் போகும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துலாமா ஸோ தௌசண்ட் இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் திருப்பி டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும் எனக்கு டென் கிடைக்கும் திருப்பி டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும் ஒன் கிடைக்கும் திருப்பி டென் பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறப்ப எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அம்மதானே ஏன்னா ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்னால் மல்டிப்ளை அப்போ என்ன ஒரு எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ கேல்குலேஷன் ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி திருப்பி அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி நாலு வருஷம் போடுறதுக்கு இது ஒரே நிமிஷத்தில் ஆன்சர் போட முடியுதா என்னால் இந்த மெத்தடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா ஸோ இதை எப்போவுமே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம அமௌண்ட் இதுக்கப்புறம் கேல்குலேட் பண்ணிடல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிச்சு ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்னோடய அமௌண்ட்டு ஸோ அப்போ இதை போட்டுடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா சரி அடுத்த மெத்தடு ஈஸி தான் பாருங்கள் அடுத்த மெத்தட் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டது தான் பர்சன்டேஜில் பாருங்கள் இப்போ பிரின்சிபல் அதே தௌசண்ட் ருபீஸ்னு நான் வச்சுக்கேன் ஓகே ஆர் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ்னு வைக்கிறேன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் இப்போ இது ஃபிஃப்த்து மெத்தடில் போட போகிறேன் ஓகே சரி பாருங்கள் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் நான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கே இந்த இது நம்ம வந்து எங்கே கே பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மொத வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குது திருப்பி அடுத்த வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குதுன்னா மொத்த அதிகரிப்போட சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பர்சன்டேஜில் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட் ப ஃபஸ்ட் இயர் டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது செகண்ட் இயரும் டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டோட்டல் இன்க்ரீஸ்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் எங்கள் பர்சன்டேஜ் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் அப்போ சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஸோ அப்போ இது என்னென்னா ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு மொத வருஷம் இங்கே ஆறு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகலையில அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் இது எப்படிங்க வந்துச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி இங்கே இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சா ஆர் டோட்டல் ஆர் எனக்கு கிடச்சிருச்சா அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ எனக்கு இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எனக்கு என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னா எனக்கு டூ டென்னு கிடச்சி ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கேட்குறானே இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது நம்ம பர்சன்டேஜில் ப்ராக்டிஸ
பாப்புலேஷன் கேட்பா தெரியுமா பாப்புலேஷன் ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பத்து சதவீதம் அதிகமாகுது ஒவ்வொரு வருஷமும் அஞ்சு அஞ்சு சதவீதம் அதிகமாகுது அப்படின்னா ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் எவ்வளோ வந்து அதிகரிச்சிருக்கும் மக்கள் தொகை அப்படின்லாம் கேட்குறேன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இல்லை மொதல் பார்த்த மெத்தடை கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சம்ஸ் ஓகே சரி இப்போ என் ஈக்குவல் டு த்ரீனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதில் கிடைக்கிற ஆறையும் மூணாவது வருஷத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆறு வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இங்கே ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் தானே இருக்குது அதனால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்னால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்று கிடைக்கும் இது ஃபார் டூ இயர்ஸ் எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் மொதல் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜாக இருக்குது மூணாவது வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் இருபத்தி ஒன்று சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது எக்ஸா வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கணும் ஒய்யை வந்து டென் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மொதல் வருஷம் பத்து ரெண்டாவது வருஷம் பத்து மூணாவது வருஷமும் பத்து இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் நான் இருபத்தி ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கேன் இப்போ மூணாவது வருஷத்துக்கு எடுக்கிறேன்னா இப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்றை வச்சுட்டு மூணாவது வருஷம் நான் டென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்போ என்ன வரும் எனக்கு இங்கே தேர்ட்டி ஒன்று கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டென்னா ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அப்படிதானே ஸோ அப்போ எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது ஸோ அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ எனக்கு ஆன்சர் வில் பி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ புரியுதா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இது ரெண்டு ஸ்டெப்பு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரனால மேக்ஸிமம் என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்னா இதை போடுங்க த்ரீ இயர்ஸ்னா இந்த மெத்தட் வேண்டாம் ஓகே ஏமா மித்தனை மெத்தட் சொல்லி எங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தோணும் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க திருப்பி திருப்பி நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சம் வந்து இந்த ஷார்ட் கட்டில் போட்டால் ஈஸியாக போட்டுருலான்னு மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஓகே சரி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் போகலாமா சரி பாருங்கள் ஸோ சேம் பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் என் ஈக்குவல் டு டூக்கு ஃபஸ்ட்டு போடும் ஓகேவா சரி ஸோ இதுவும் வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுங்கன்னா இந்த ஆரை வந்துட்டு ரேஷியோவில் எழுதிக்கோங்க அதாவது ரேஷியோவில் என்ன என்ன டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்ன ஒன் பை டென்னு கிடைக்கு எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிக்கோங்க பின்னத்தில் எழுதிக்கோங்க எப்போவுமே இந்த மெத்தடுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை பர்சன்டேஜே நான் பர்சன்டேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் பர்சன்டேஜ்லேயே அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ டூ இயர்ஸ்னால் இந்த தௌசண்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை டூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டூவா டூ இயர்ஸ்ங்கப்போ டூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ இந்த தௌசண்ட்க்கு ஒன் பை டென் அப்ளை பண்ணுறது இது மொதல் வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பிரின்ஸிபலுக்கு மொதல் வருஷம் கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ஒன் பை டென்னு போட்டால் எனக்கு கிடைக்கும் எனக்கு ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இல்லை இந்த இடத்துல ஒன் பை டென்க்கு பதிலாக நீங்கள் டென் பர்சன்டேஜே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனால் இதே இடத்துல எனக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் இப்படிலாம் கொடுக்குறான்னா எனக்கு இதை மல்டிப்ளிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இப்போ ஒன் பை டென்னா ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இது மொதல் வருஷத்தில் ப்ரின்ஸிபல்க்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாவது வருஷம் ப்ரின்ஸிபல்க்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஹண்ட்ரட் தான் ஏன்னா ஒன் பை டென் ப்ரின்ஸிபல்க்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணேன்னா எனக்
ஸோ அப்போ இதை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது எனக்கு டூ டூ சாரி ஒன் டென்னு கிடைக்குது இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த மெத்தட் தான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் இப்போ டூ இயர்ஸ்னு கொடுக்குறேன்னா கொடுத்துருக்க ப்ரின்ஸிபல் எழுதிக்கோங்க அதை டூவாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ரே ஆர் கொடுத்துருக்கானா அதை வந்து போட்டிருக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வருஷம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறேன்னா அத்தனை வருஷத்துக்கு இதை போடணும் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுவா மொதல் வருஷம் அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பிரின்ஸிபலுக்கு உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இந்த நூறுரூபாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுருவா அப்போ ஆட் பண்ணால் நூற்றி அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் இதான் என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா கிளியராக இந்த இந்த மெத்தட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மெத்தட் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ்னு கொடுக்குறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சேம் தௌசண்ட் எடுத்துக்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இதை த்ரீயாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்கானா அத்தனையாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை டென் இங்கேயும் ஒன் பை டென் ஸோ இங்கேயும் ஒன் பை டென் ஸோ அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஹண்ட்ரட் வரும் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் மொதல் வருஷம் அப்படி எழுதிடுவேன் ஸோ அப்போ மொதல் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட மாட்டாங்க அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவான் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுப்பா அப்போ ஒன் பை டென் அப்போ என்ன வரும் எனக்கு இங்கே ஒரு பத்து ரூபா கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன டூ டென் ருபீஸ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சாரி ஒன் டென் ஒன் டென் கிடைக்குது இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவான் ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இங்கே மூணாவது வருஷம் வரும்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருப்பான் ஸோ ஒன் பை டென் திருப்பி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஒன் பை டென் ஓகே மொதல் வருஷம் கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாவது வருஷம் கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருப்பான் ஏன்னா நம்ம இங்கே அமௌண்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணல இன்ட்ரெஸ்ட்டை அப்படியே வச்சுப்பான் இப்போ இதுக்கு போட்டால் என்ன வரும் பத்து ரூபா வரும் இதுக்கு போட்டால் எனக்கு பதினோருபா வரும் அப்போ எவ்வளோ வரும் எனக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் எனக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒருபா வரும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணலாம் புரியுதா என்ன பண்ணியிருக்கேன் முதல் வருஷம் முடிவில் கிடைக்கிறக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறேன் அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ரெண்டாவது வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் மொதல் வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாவது வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் மூணாவது வருஷத்துக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ எனக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிறத ஆட் பண்ணால் எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே இருக்கிறத ஆட் பண்ணால் எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா புரிஞ்சதா கிளியராக இந்த மெத்தட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு புரியலையா திருப்பி திருப்பி இதை பாருங்கள் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் மெத்தட் அதான் கடைசி அதோட முடிஞ்சிச்சு ஓகே நான் நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நினைக்காதீங்க ப்ரா இன்னும் சம்ஸ் போகிறப்ப உனக்கு ஏன் இத்தனை மெத்தட் பார்த்தாங்கங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் மெத்தட் ஸோ பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அடுத்து ஆர் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டே அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ எப்போவுமே இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஒன் பை டென்னு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது பார்த்ததுமே டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் பை டென்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி எனக்கு கிடச்சிச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு ஒன் பை ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ பார்த்தது எனக்கு தெரிஞ்சிடணும் ஓகே ஸோ இது சரி இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்போ அதாவது நூறுரூபா பிரின்ஸிபலாக இருக்கப்ப எனக்கு பத்து ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் இந்த பத்து பர்சன்டேஜுக்கு எனக்கு அர்த்தம் நூறுரூபா பிரின்ஸிபலாக இருந்தால் பத்து பர்ச பத்து ரூபாய் எனக்கு வட்டி நூறுரூபா அசல்னா பத்து ரூபா வட்ட
நூறு ரூபாய் பிரின்சிபல்னா ரெண்டு வருஷம் கிழிச்சு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு நூற்றி ரூபாய் அப்போ என்னோடய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் எனக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் தானே என்னோடய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இருபத்தி ஒரு ரூபாய் என்னோடய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது நூறுரூபா பிரின்சிபலாக இருக்கப்ப எனக்கு இருபத்தி ஒரு ரூபாய் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே ஆயிரம் ரூபாயா இருந்தால் எவ்வளோ நூறு ரூபாயா இருக்கப்ப காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருபத்தி ஒரு ரூபாய்னா ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கப்ப எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இவ்வளோ வரும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ டென்னு கிடச்சி இதுவும் ஈஸியாக இருக்கா ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்க சில இடங்களில் இதையும் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதே என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ்னா இதை த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஸோ டென் சாரி டென்னு 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 ஸோ லெவன் 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 ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் எனக்கு இங்கே தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இது என்ன அர்த்தம் ஆயிரம் ரூபாய் பிரின்சிபலாக இருந்தால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபா எனக்கு அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு இங்கே இருக்க வேல்யூ எனக்கு அப்படியே கிடச்சிருச்சு ஆயிரம் ரூபாய் பிரின்சிபல்னா அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் அப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்குது எனக்கு த்ரீ தேர்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பை கொடுத்துருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ இயர்ஸ்னால் டூ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ இயர்ஸ்னால் த்ரீ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை பின்னாடி நம்ம சம்ஸ் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே